fue más o menos a las 7, 7 y cuarto de la tarde, justo frente al colegio. Estaba esperando el colectivo y, y vino un chico de atrás, le tapó la boca. Supone él que fue un arma que le puso en la espalda y le pidió lo que, que le diera lo que tenía. Y él lo único que tenía era el Begu. Así que le dio el Begu y salieron corriendo. Eh, como en ese horario hay otros chicos que también están saliendo del colegio, bueno, pudo decirle a alguien que le pague el colectivo porque no tenía para poder volver. Y cuando llegó a casa, bueno, me contó, me pareció algo, la verdad que, que como mamá te preocupa porque es un chico que tiene 15 años, que, que hace deporte, que, que creo que como la mayoría de los chicos que van al colegio, que que están en, en alguna actividad, no, no sé, se me pasó muchas cosas por la cabeza porque eh, si le hubiera llegado a pasar algo, eh, fue, no, la verdad que fue una noche difícil como mamá porque me enteré cuando llegó a casa, que no tenía él el celular porque justo la semana pasada se lo echó a perder, o sea, ni siquiera poder comunicarse y decir, mamá, me pasó esto, eh, la verdad no lo puedo creer, sé que pasaron muchas muchas cosas eh, otros alumnos que en el puente Tucumán en, en, o, o en cercanías al colegio que les pasa lo mismo, que los asaltan y salen corriendo, les pegan. Eh, sé que en, a principios de año un chico lo tallaron y no había nadie que lo ayude, pero por cosas mínimas, por un celular, en el caso de mi hijo por un Begu que ni siquiera ni siquiera tiene, creo, un costo, un valor. Eh, la verdad, lamentable. Lamento lamento tener que, que haber vivido esta situación y sobre todo él.